Kausap naman po natin si Coronadal Mayor Elior de Bebot Ojena. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito, sir. Well, Connie, magandang tanghali rin. Makiki-update lamang ho kami kung ano ho ang uh, mga naganap dyan ngayon ano, na ito nga ho tinamaan din kayo dyan ng lindol sa Coronadal. May mga patay ho ba? May mga nasugatan? Ano ho ang uh, ating update? May isang reported na casualty, certain Nestor uh, Narciso, 61 years old, nagdagana ng pader. No? Uh, hindi na siya na-revive, nadala sa hospital pero hindi na na-revive, uh, patay siya. Mm -hmm. Ano pa ho ang uh, ating uh, nakita ngayon sa paligid dyan? Marami ho bang mga gusali ang bumagsak, sir? May mga, may mga crack na kung ano, mga building, yung mga buildings may mga crack. Yung iba, uh, yung may mga issue lang, hindi na may mga crack. Uh, advice na huwag nang, uh, huwag na munang uh, i-occupy. In fact, I declared the uh, suspension of classes in all level uh, the whole day. Kasama na rin yung mga local na opisina. Uh, suspended yung opisina. Mm -hmm. Local sa regional. Pero yung mga daan ho ba, uh, possible pa sa mga yon, sa ngayon? Uh, wala namang problema sa, uh, sa, sa mga daan namin. Uh, wala namang natumbang mga, uh, mga, mga, mga post dito ng, ng elektrisidad. Uh, medyo uh, kinabahala ang mga tao dito kasi pambirang airtrig ito eh. Mm -hmm. First time na maka-experience kami yung malakas. Mas okay. malakas na nauna nung kwan, October 16 eh ang pakiramdam namin at medyo matagal. Opo. So, sa, nasa na ho ngayon yung mga kababayan ninyo? Nasa mga evacuation centers? Readily available ba na napapasok po ngayon yung mga uh, inyong pong evacuation centers? Yung mga, yung sa hospital, uh, may planong na ilagay sa evacuation center, yung provincial hospital. Pero ang karamihan nag-QA na sa bahay kasi eh, kahit sabihin ko may, may opisina, talagang kabado silang lahat. So minabuti ko na lang na talagang isuspende yung uh, klase sa kayong opisina. Opo. So ito ho ay uh, tentative ano, hanggang sa siguro mapakiramdaman na lang kung hanggang kailan ho ito magiging uh, suspendido yung uh, mga klase o skwelahan at magiging mga offices, sir? Yes, I'm expecting a report coming from our uh, yung engi mga engineers namin, the body into student teams, teams ano, para mag-report sa amin kung ano talaga yung evaluation nila, assessment nila to the structural integrity of the buildings kasi uh, kwan eh, uh, dapat nata namin ito kasi first time nga ito eh. Hindi uh, namin alam kung ano katiba yung mga building namin dito. Mm -hmm. Pero sa awa ng Diyos, isa man lang pader ang reported na nag-collapse. Mayroon dito yung uh, Gaisano Coronadal na nahulog yung kwan, nahulog yung yung sa labas. Yung mga kisame. Mm -hmm. Tapos may mga na, na, napisa ng mga glasses yata sa City Hall building. Hindi ko ma-determine dahil hanggang ngayon na uh, tinitingnan pa ng mga engineers namin yung yung kwanta, yung building namin kung talagang safe na para magbalik. Okay, pero yung mga eskwelahan ho ba, uh, ano ho ang assessment so far? May mga cracks na rin ho ba? At uh, maaaring may maging mga, indikasyon may, daw na... May reported na cracks kasi sumusunod dito, kwan ko, ni. Uh, ilang beses na kami nag-experience ng aftershot at ito ay pinakamalakas at medyo matagal. So malamang na yung crack dati, uh, nagkaroon naman ng crack. So... Minabuti na lang namin na magkaroon talaga ng, ng uh, yung assessment or evaluation ulit sa structural integrity ng building. Oh. Sir, balikan ko lang yung nabanggit niyo tungkol dun sa mga ospital. Uh, ano ho ang uh, naging assessment? Kasi sinasabi nga ho nila yung ospital ang dapat ng pinaka matibay na no? nagusali talaga. Ayon na ho yan sa direktiba ng DOH. Para na sa ganun, syempre kung may mga ganitong sakuna ay makakapagbigay uh, pa rin ng kanilang uh, pangunang lunas yung ating mga... Naroroon po mga doktor at nurses, ano? Kamusta ho yung ating mga ospital? Well, so far yung iba, pinababa na. Pinababa na. In fact, yung uh, provincial ko namin dito, IPH, so ay pumunta dito, humihingi ng tulong na additional na mga, yung ano yun? Yung uh, portable na, kwan? Yung higaan ng mga pasyente. Mm -mm -mm -mm. So nilabas so, din ho yung mga pasyente? Dito, so. May mga nilabas uh -huh. din pasyente sa ospital, sir? Mayroon, binaba. Binaba lang, binaba. Binaba oh. sa kwan ng building. Ah, okay. Kasi yung kung namin dito, yung provincial hospital namin, mga four-story buildings ito eh. Ay, so yung iba binaba. Mm -hmm. oh. Alright, bukod ho dun sa nabanggit ninyo, yung mga kama ho ano, na kinakailangan para dun sa mga pasyente, ano pa ho ang po pwedeng uh, maitulong po sa inyo po dyan? Uh, sa ngayon, kwan eh, uh, talagang kwan, yung, yung mga engineers namin, to, humingi kami ng tulong na sa, sa district engineer, provincial engineer, kasi maraming request. Uh, for uh, examination, assessment 
o yung structural integrity ng mga buildings dito. Kaya lang sabi namin, hindi naman yung malipasin mo na sabay-sabay namin yan, inuuna namin muna yung mga uh, skwelahan, yung mga offices, at uh, ang sabi namin sa mga kuhan, sa mga mayari ng mga buildings, may mga resident engineer, engineer sila. In the meantime, siguro, yun muna ang kontakin nila kasi immediate na concern yan uh, na dapat i-address din nila. Mm -hmm. Dahil uh, pananagutan din nila kung halimbawa may mangyari dyan uh, sa, sa building na yan. But we are trying uh, uh, our best. You know, lahat ng mga request namin, ma-address namin, kaya lang kaya siyang sinasabi ko talagang ulang ang tao namin. We divided our engineers into seven times ito no, na kumikilos na ngayon. Mm -hmm. Sir, bukod dun sa isa hong nasawi, may mga sugatan din ho ba tayo? May mga na-evacuate na? So far, walang reported na evacuation except yung sa hospital na nagbabaan daw sa mm, yun lang po. hospital. Nag, nagbabaan ng mga pasyente sa provincial hospital, nagbabaan na rin at uh, humihingi ng uh, additional na parang yung tihiras ang tawag dyan na uh, temporaryong uh, uh, lalaki ng pasyente. Opo. Uh, yung uh, mga nasa ibang uh, lugar po, uh, lahat po na bigay na sa inyo information dyan po sa may area ninyo? Uh, so far, may mga kulang pang informasyon na pumapasok. Ang, ang si Dream dito ay, kung kami dito, na, na, na naghihintay ng mga report sa ibang lugar habang may naglilibot kami mga engineers na nag-evaluate, nag-assist ng mga, yung mga, mga damages na, 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 na experience namin dito. Mm -mm -mm. Sir, sa ngayon ba meron pa kayong uh, naramdaman po ng mga aftershock? Meron, pakunti-kunti. <laughs> Pakunti-kunti na lang, uh, medyo hindi na masyado. Mukhang dalawang sabay-sabay eh, na kasunod pero hindi na masyado. Mm -hmm. And uh, yung uh, reaction po ng mga kababayan natin dyan, dahil hindi nga ho sanay ano, sa ganitong uh, malakas na lindol, uh, ano ho ang uh, ginagawa ho ng inyong lokal na pamahalaan para mapakalma, mabigyan ho sila ng uh, sapat na impormasyon? Well, sinasabi namin na yung aftershock ay talagang expected dyan. Uh, uh, kaya kung yan talagang mangyayari yan, so mag-ingat, maging vigilantes, huwag magpunta sa mga gusali na mga four stories o five stories. Uh, talagang magpan, yung maging alert ko talaga. Uh, and despite that, marami pa rin kinakabahan kay hindi kami sanay talaga sa ganitong guan, yung earthquake na ganito kalakas. Opo. Oo. Alright, sir, marami pong salamat at kami ho ay patuloy na magdadasal na sana ho ay maging safe kayong lahat dyan. Thank you very much. Ah, maraming for salamat, time. Connie. Maraming salamat. Maraming salamat. All right. Then po naman si Mayor Ohena ng Coronadal City.